U današnjem temi ću vam puno opširnije pričati o samim bubrežnim kamencima. Povojit ću vam koji su glavni simptomi da ih vi imate u organizmu, to ću malo kasnije u emisiji reći. Govorit ću vam što su zapravo bubrežni kamenci i koji su glavni uzroci da i vi ih imate. I ukoliko to malo bolje shvatite, imat ćete puno bolju perspektivu sprečavanja ovoj ponekad jako neugodnog problema. Danas se dakle zna da e, izuzetno veliki broj osoba godišnje završe na hitnim medicinskim prijemima za izuzetnih velikih tegoba vezanih uz bubrežne kamence. Iako bi možda točni termin bio mokrečni kamenci jer se ove vrste dakle, nakupina mogu ne stvarati samo u bubrezima nego u bilo kojem dijelu samog mokrečnog sustava. E, koje su šanse da vi dobijete E, sami bubrežne kamence i istraživanja su tu potpunosti jasne. U najvećem rizuki su osobe između 30. i 50. godine života i još specijalnije vezane su za muškarce. Dakle, računa se da otprilike rizik da dobijete bubrežne kamence negdje za muškarce oko 15 do 19%, želi za žene oko 10% u samom životu. I mi kada govorimo mokračni kamenci su nakupine kristala koji se mogu naći u bilo kojem dijelu mokračnog sustava. Iako se kolokvijalno nalaze, nazivaju bubrežnim kamencima, ne moraju se nužno pojaviti samo u bubrezima. Medicinski termin za mokračne kamence je urotilijaza, odnosno nefrotilijaza ako su smješteni u samom bubregu. Mokračni kamenci su krute nakupine različitih kemijskih tvari koje se nalaze u urinu, a prema vrsti osnovne građevne tvari kamenca čine kalcijeve uratne, survitne i cistinske, dakle prije svega soli. Ali međutim, generalno razmišljajući, u daleko najvećem broju slučajeva vi imate bubrešne kamence vezano za prekomenu akumulaciju dakle, kalcija u organizmu. Jedna su dakle, taj najčešći broj slučajeva i upravo taj kalci formira određene vrste nakupi. One, mi kada imamo broj, ili određene broje osoba kada imaju bubrešne kamence, ono mogu biti u dakle, nekoj strukturi ili građi kao glatki kamenci, ali nekad mogu biti oštri sa dakle, rubovima koji još puno veće probleme stvaraju. I oni kao takvi mogu biti jedva mali ono vidljivi okom koji jednostavno prolaze kroz same bubrege ili dakle, mokračni sustav, međutim ponekad oni mogu nanesti na puno veću perspektivu. I upravo se zna dogoditi da ovi ovaj veliki ili veći bubrežni kamenci stvaraju ili mokračni kamenci stvaraju puno veću problematiku. Jedno što možemo zapravo reći, kamenci manji od 4 do 5 mm u 90% slučajeva sami prođu kroz mokraći sustav bez potrebitih terapijskih intervencija. Za one veće šansa je to značajnije manje. Ono što možemo reći, bubrešni kamenci nastaju kada se u urinu nalazi povećena koncentracija kristaličnih tvari poput kalcija ili urata. I smanjena je koncentracija tvari koje u normalnim uvjetima sprečavaju formiranje samih e, kamenaca. I dakle, to ono, dakle, je ekstremno bitno za reći. Jer naš urin kao takav, dakle, e, mi svi znamo da a, urin se proizvodi i nastaje u našim bubrezima i mi putem mokreće e, dakle, izbacujemo sve one silne nakupljene otrove, toksine u našem organizmu. Dakle, urin puno puta se sastoji upravo tih otpadnih tvari i puno puta dakle, nalazimo ove bitne substance. I ako dolazi do disbalansa, Specijalno rekli smo kalcija u urinu, potencijal svega ovoga je puno gori. I kada razmišljamo e, iz te perspektive, e, možemo reći razina kristalnih tvari ne mora uvijek nužno biti povišena da bi se započelo stvaranje kamenaca. Već se može raditi o smanjenoj količini tekućine u urinu, što posljednično dovodi do smanjenja topljivosti na vednjivite tvari. Sve to zajedno stvara idealne uvjete za razvoj mokračnih kamenaca, a kamenci se najčešće počinju stvarati u bubrezima gdje mogu i ostati, ali se mogu ispustiti u mokraće vode ili sami dakle, mokračni dakle, sami vijekove. Što vama uzrokuje dakle, probleme sa e, mokračnim e, kamencima ili bubrečnim kamencima? Ima razno razne vrsta perspektiva. Vi nećete vjerovati ukoliko imate e, poremeće funkcije paratireodnih žljezda, to su ove žljezde koje se nalaze oko same štitnjače, posljedica svega toga može doći do prekomeno nakupljena kalcija u vašem organizmu i bubrečnih kamenaca. Isto tako, u određenom broju slučajeva, ukoliko imate nekontrolirani unos dakle, vitamina D, a to znači da to najčešće uzimate kao dodatke prekrani puno više nego što bi zapravo trebali, možete imati ovu vrstu perspektive. Bubrečne kamence može uzupati jedna opasna bolest koja se naziva multiplim mijelom. Kada govorimo o mijelom, to je rak koji se stvara u vrsti bijelih krvnih stanica, u plazma stanicama. 
Plazma stanice važan su dio imunološkog obrambenog sustava, pomaže u borbi protiv infekcija kao što, što proizvode zapravo sama antitijela. Kod multiplog mieloma stanica raka akumuliraju se u poštenoj streži gdje istaknuju, e, dakle, istiskuju zdrave krvne stanice. Umjesto pr- proizvodnje e, koristih antitijela stanice raka proizvode abnormalne proteine koje mogu izazvati probleme sa samim dakle, bubresima. Ono što se zapravo još događa. Vi ukoliko imate, dakle jedete hranu izuzetno bogatu sa šećerima, rafiniranim prerađenim ugljikohidratima. Ukoliko redovito konzumirate velike količine mesa, imate puno veću šansu za razvijanje dakle, mokračnika meneca. Ukoliko jedete dakle, namirnice koje su bogate specijalno sa jednom kemijskom sustancom koji se naziva purin. Dakle, upravo purini potenciraju stvaranje dakle bubrečnih kameneca i samoga kihta, što je interesantna situacija. Ukoliko imate recimo smanjenu kiselost organizma, možete dobiti bubrečne kamence. Ukoliko imate čist, česte infekcije mokrečnog sustava, podložni ste puno dakle, razvijanju samih bubrečnih kameneca. Isto tako, ukoliko ste dakle, osoba e, koja upijete velike količine lijekova, specijalno diuretik, ukoliko imate prekomjernu tijelesnu težinu ili bolesti probavnog sustava kao što su kronova bolest ili sindrom ili tabljenog crijeva, vidite kako imate puno veću šansu razvijanja dakle, ove vrste problema i određeni broj osoba, nažalost, imaju samu genetsku predispoziciju. I kada razmišljamo, dakle, to su najčešći uzroki, uzroci stvaranja bubrežnih kamenaca. I puno toga ako možemo prevenirati, i bubrežne kamence nećemo zapravo ni stvoriti. Međutim, već ukoliko imamo bubrežne kamence, oni se mogu dakle, pokazati u svojim karakterističnim simptomima. I kada ima osoba bubrežne kamence, prije svega mu se javlja jaka i nepodlošljiva bol. U donjem dijelu leđa ili trbuh, širi se često u preponi ili genitali, prekomeno znojnje, često mokrenje, javlja se se krvu mokraći, mutan uri neugodno mirista. Osobe sa bubrečnim kamencima će imati često mučnine i povraćanje, a ako ima određenu vrstu infekcije imat će vrućicu ili čak i zimicu, što je nevjerojatno dakle, je to bitno za reći. A specijalno kada imate bubrečne kamence koji se kreću kroz mokračni sustav, imat će to neke jake, nesnošljive bolove. Dakle, one osobe koje su imale bubrečne kamence znaju što to znači, izuzetno dakle, problematično je bolno stanje. Međutim, kao i uvijek, postoji izuzetno veliki broj prirodnih načina koji će spriječiti dakle, nakupljenje prekomeno kalcija u organizmu i ovih vrsta problema, zato pratite moj kanal. Uskoro ćete dobiti veliki broj zdravstvenih informacija kako ćete otopiti i uništiti bubrečne kamence i da ovakve vrste tegoba uopće nema. A svi moji dragi gledatelji, ja se toplo nadam da vam se sviđaju moji video zapis. i ukoliko je takva situacija bila bi izvredno lijepo da ovdje dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal. Kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mom Aure Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge emisije, ja vam želim lijep. Znam da veliki broj vas, dragi moji gledatelji, želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, a niste u stanju doći u moju ordinaciju iz razno raznih razloga. Upravo iz te perspektive je zadnjih nekoliko godina osobno sam otvorio mogućnost svima vama da se konzultirate sa mnom osobnom putem telefona. I onda putem telefona svima vama, ukoliko želite moje savjete, o najboljim prirodnim opcijama liječenja bilo koje vaše bolesti i tegoba, kontaktirajte moj Aura Center na ove brojeve telefona iz inuzemstva ili kontaktirajte moj Aura Center iz ove, na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate je dogovoriti termin konzultacije sa mnom osobno. Konzultacije ćemo naravno raditi na hrvatskom, ali isto tako možemo na engleskom i na njemačkom jeziku. I upravo iz te perspektive, drage volje, Svima vama ću dati moje znanje i dati ću vam najbolje programe prirodnog liječenja za vaše bolesti i oboljenja.